现在终于可以回答你了。我喜欢你，我希望我未来的日子每一天都有你，还有我们的全全，好吗？欣欣，你忘了吗？我们的故事在五年前是有结局的。这段时间的相处，我也经常会想。我们有没有可能重新开始？那天早上，你跟我说那些话，我愿意用我一辈子的时间来偿还你。你能不能再给我一次机会？向日葵的话语，是期待重逢的爱。看到你缓缓向我走来，给我戴上手链，我真的很开心。我知道，这一次陈家俊的事情，你气我，你气我没有第一时间站在你身边，你气我不信任你，可这些我都已经向你解释过了。我知道，我冷静下来之后，我能理解你的立场，我也接受你的道歉。那是为什么？因为我害怕。我害怕我们再一次开始之后会继续重蹈覆辙，我也害怕我们会一直活在苏甜的阴影里。我和他之间没有任何男女之间的感情，这个我相信。但是心情你可以保证，这是你最后一次因为这件事情归咎于我吗？我只是没有办法接受，这件事情它永远像一个不定时的炸弹一样埋在我们的心里。我也不想我们一次又一次将五年前的伤口重新撕开一遍。我真的承受不来。从今天起，我们就只是全全的爸爸跟妈妈。除此之外，不要再有任何瓜葛了。
。妙慧，你是不是忘了我是男孩子了？这明明是女孩子用的包。呃，圈圈，你看这个花纹不是挺好看的吗？妈咪走的时候太急了，没时间给你挑礼物了。但你看你这个包包，你可以送给欢欢或者暖暖，对不对？我已经不喜欢欢欢了。我现在喜欢的是猪猪姐姐，你这么快就换了，真是看不出来你是一个小海王。可是猪猪姐姐要嫁给周爸爸，什么嫁给谁？周爸爸，这信息量有点大呀！别瞎说啊，猪猪姐姐乱说。猪猪姐姐，谁啊？你女朋友？哎，吃水果。哎，猪猪姐不对劲啊。你这个铁树也开花了，漂亮吗？多大呀？喜欢你吗？你喜欢他两情相悦？你是我妈呀，调查户口，这不是关心你吗？我作为你的好朋友，从我认识你到现在，你就没谈过女朋友。我我我其实还以为你你不也一样，一直单身。敏慧不一样，她还有新奇。啊啊啊！啊，对。我听曹木说，你跟欣欣在上海吵了一架，他也没跟我细说。怎么样，和好了吗？这次彻底说再见了。到家了吗？这几天累坏了。好好睡一觉。给。嗯，谢谢。哎，你跟新奇真的结束了？嗯，这次真的结束了。我承认，确实是有一点难过，但是我会想办法撑过去的。毕竟生活中重要的人、重要的事有那么多，爱情也不是生活的全部嘛。说的真好，我认识的那个敏慧又回来了。你认识的敏慧什么时候走的？生活表示有问题，你一直都没变。嗯哼。你上次不是说新奇来了以后，突然让你意识到全全一直渴望一个爸爸吗？那现在怎么办？这么多年一直单身，除了新奇之外，就没想着找一个？找啊，找，这不没找到合适的吗？你想找什么样的？嗯、呃，说来听听，说不定我能帮你参谋参谋。首先是得。两个人聊得来吧，待在一起的时候很舒服，不会觉得尴尬。然后不希望两个人之间互相猜忌、怀疑。那当然，前提是要对全全好。你这说的不就是我吗？你该不会暗恋我吧？我泼你脸上。哎，但我说真的啊，嗯，我身边好多情侣都是朋友发展来的。就搭伙过日子嘛，也挺好的。那哪里好啊？你想想，这辈子这么长，我可不打算现在就妥协。你也不行，你不是还有猪猪姐姐在等着你吗睡了吗？全全睡着了吗哈喽哈喽哈喽，亲爱的，啊，明总，新总已经在里面等你很久了。新总早。哎
。你昨天为什么不回我微信啊？一般休息的时候，我不会回工作上的微信的。我找你不是工作上的事。那就不好意思了，辛总，因为我们现在只是工作上面的关系，所以对于工作以外的事情，我没有义务回你的。还有别的事吗？如果没有的话，我要上班了。大业集团的廖总晚上想约您吃个饭，说是要聊一聊合作的事儿。他能有什么合作呀？每次跟他吃饭，除了喝酒就是听他吹牛。跟他说我没空。我回来了，现在在你家门口。你换密码了？哎，跟廖总约个时间，约个好点的餐厅。哦，好。你在哪？我去找你。还敢来找我是吧？有些话我想当面跟你说。金总，我们最近给 Mist 的进展做了一个详细的一个报告，给您看一下吧。嗯。首先是阶段性的测试，其次是项目成果展图，分为一二三三个板块，最后是数据分析总结与讨论。以上呢都是我和敏慧姐为首的讨论小组研究出来的，大概情况就是这样。嗯。来，您看一下。李慧，李慧。视觉、语音辨识、深度学习这几个所有的板块，然后运营方案呢有这些形式。哎，辛总，您来了。辛总，呃，给大家带了点下午茶。啊，谢谢辛总，谢谢辛总。谢谢敏慧姐这回对你是真的死心了，她现在看你的眼神就跟看个陌生人一样。呃，那肯定还是略有不同的。你谈过恋爱吗？这这话说的，谁没谈过恋爱呀？你谈过恋爱啊？你跟谁谈的呀？谈过几个呀？什么时候谈的？就一个。哎，不是不是不是，我这大一一个，大二一个，大三一个，毕业后一年一个，但是后来跟了你以后就没谈了，没时间。来，哎，坐，我讲讲，这个嘛，不太好办呐。二弟啊,啊，一年没加薪了吧？啊。要是这么说的话，这个其实就很简单了。我之前看过一本书，里面说呢，烈女怕缠郎，意思就是说，哎，不行不行不行，死缠烂打不是我风格，性格不符。都什么时候了，那现在是你的形象重要，还是追回敏慧姐更重要？敏慧姐，她就是典型的遇强则强型。
霸道总裁那一套对他不好使，反而是死缠烂打，可能还有点效果呢。还有啊，你们俩之间还有一个小全保呢，他就算再想跟你一刀两断，那也不可能啊。好像是有那么点道理啊。那当然。看的哪本书、嗯？女大佬家的小舅夫，里面全是干货。哎，不是老板，对不起，对不起。哎、啊，行行行，我以后再也不看这种没营养的书了。我现在就去把他们全部就买这本书，有多少本买多少本，钥匙有上下两侧，全给我弄过来。啊？这啊明明白了，马上去。大老家的小娇妇，圈圈，去开一下门。谁啊？快递吗？不是快递，是新奇。哎，正好我也没吃饭呢。怎么我不在，你们这伙食水平直线下降了？秦总，我在家就不要这么叫我了。圈圈，想我没？想。快快快，一会儿凉了。多吃点啊，别客气。来，儿子。嗯。圈圈。嗯。一会儿咱们吃完饭去看电影，好不好？还是得说新上了一部特别好看的动画片。好，我好久都没去看电影了。敏辉。嗯。我们吃完饭去，好不好？好。圆圆干嘛呢？没干嘛。快吃菜啊！还是这个家常菜比较香。儿子，拉进去，上车。来，上车。来，上车。按照我们的协议规定，每周你可以见全全一次，今天就当做这周的份额吧。如果晚上他想住你家的话，你提前给我发消息就行。你不跟我们看电影去啊？我答应了全全跟你去看电影，我没说我要去、啊。心情，我希望我在石安镇说的话你都听明白了。我听明白了，但是我不认同。所以我才要向你证明，你敏慧是我心奇唯一的女人，过去是，现在是，未来也是。可是我已经不喜欢你了。那我就想办法让你重新喜欢上我。随便你，反正时间是你自己的，你愿意浪费就浪费吧。哎，我叫的车。哎，你干嘛去啊？有人帮我带孩子，我肯定约会去。哎，敏慧啊。你又懂了，我不懂啊，嘿嘿找我干嘛？我知道你对我有误会，我今天是特意过来跟你解释的。我都一天没吃东西了，你能不能让我上去说呀
，我想想。你站那儿别动，跟我保持安全距离。说，为什么不接我电话，不回我信息？我误会了敏慧姐，害死了我亲姐姐。但我一想到你们关系那么好，我就不知道该怎么面对你，所以我……所以什么？所以如果这件事情查不出来，你就打算跟我分手？我没有，我是害怕你不再理我。那我开车撞了你呢？你故意撩我，以我男朋友的身份住进我家，还让我介绍敏慧给你认识。你敢说你做的这一切不是为了调查你姐姐的事情吗？我认识你真的只是一场意外。天底下哪有那么巧的事啊？我早该看出来了，你接近我是有目的的。我操妈！你放开我！陈家俊。我发现，经过这件事情，我根本就不了解你，你也不了解我。我最恨别人欺骗我。东西我收拾好了，希望我等一下回来的时候，不会再看到你。敏慧生气啦？你怎么知道啊？拜托，你刚刚一直想跟敏慧发微信，最后还是没发，心虚。敏慧说了，你还小，不能喝这么多冰的。那，那，你说敏慧在干嘛呢？跟谁约会？是不是周如锦？我怎么知道？他们又没跟我说。你想知道？你知道？嗯，喝两杯，回头让敏慧知道了，不让我带你出来了。不是喝奶，手机啊？要手机干嘛？给谁打电话呢？喂？周爸爸，你在哪？我在医院值班呢。怎么了？这是谁的号码呀？这是我爸爸的号码。没事，我想你了。你要好好工作哟，爱你。不愧是我儿子啊，真聪明。不过你以后不能再说想他了，爱他也不能说，你只能说想我爱我。最多加个敏慧，听见没？知道啦，小气爸爸。那敏慧和谁在约会啊？我今天真的不该接你电话。我不过来，你不也是一个人在这买醉吗？好可怜。乔木，我都跟你说了，陈家俊不可能是那种人。他要是要调查我的话，他直接勾搭我不就行了？他干嘛绕这么大一圈，先勾搭你再接近我？他看起来真没那么有心机，那可能觉得我比你漂亮吧？哎，我能打死你吗？其实你自己心里也知道，陈家俊不是那样的人。那你现在到底在作什么呢？我就是生气啊！他有那么多时间和机会可以解释这件事情，他为什么不说呢？一直在调查真相，把我放在哪儿了？这一点呢，陈家俊确实是做的不太对。但是也没必要非要分手吧。其实我就是觉得，我太在乎他了吧？在乎不就对了吗？当然不对了。你知道最好的两性关系是什么吗？亲密而独立。什么意思啊？就是两个人相互喜欢，又没有那么喜欢。在一起的时候呢，很开心；不在一起的时候，能有各自的生活，这样才对。你的意思是只能喜欢一半？我的意思是在任何时候要爱自己胜于爱另外一半，这样才立于不败之地啊！你这不是谈恋爱吗？又不是打仗，干嘛非得分个输赢？
谈恋爱有时候就是在打仗啊。那我不太赞成你的观点，但我非常支持你的决定。既然呢，现在一切又回到了原点，那我们就来庆祝一下我们美好的单身生活。哎、我我可不会空窗太久的。行行，敬我的单身生活行吧。给我来个烈的！我要找更帅，找更小的。对不起啊，星奇哥，要不是因为我，你和敏慧姐也不会闹成这样。我今天特意准备了这些，向你赔罪。跟你没关系啊。就算没有你，我跟他迟早也会出问题。他说的对，苏甜就是我和他之间的一根刺。这根刺要是不拔掉。我们最后也很难在一起。你说女人怎么就那么奇怪，又那么善变？前几天还好好的，说分手就分手。这事你别问我呀。女人这方面，我跟你一样，我了解的也不多。春春，你为什么叹气啊？你们是不是想让他们原谅你们啊？问我？从小就跟他们长大，他们喜欢什么，讨厌什么，我都知道。那你说，怎么让你妈咪回心转意啊？我每次跟敏慧生气的时候，只要撒个娇哄一哄就好了。我忽然觉得晨晨说的也有道理啊。哥，要不我们俩结盟吧？你看啊，敏慧姐现在不理你，但是她理我呀、啊。曹木现在不见我，但是你在她面前说得上话，我们俩结盟。互相帮忙，事半功倍。就这么定了。追爱大联盟成立。这这这名字是不是有点土啊？土吗？嗯。我们家曹木说了，这个世上没有任何错误是一束鲜花解决不了的。如果不行，那就两束。你送的花越多，那就成就越大。我保证，敏慧姐看到你送的花，一定会心花怒放。啊！那个菜菜啊，我，我办公室怎么回事？早上送花那花店人说，你知道是谁送的？我怎么会知道？佳佳，啊，你喜欢？我很难不喜欢吧？你不会也喜欢吧？很难不喜欢。哦，你们都喜欢。嗯，太好了，全部都送给你们。我要两束。嗯，来来来，都拿走，都拿走。啊，谢谢你，姐姐。嗯嗯。谢谢我呀，拿走拿走，谢谢。我要这个，啊，谢谢。嗯，走走走。刘姐，我的花。嗯，给你，嗯，哎，拿去拿去，走走走走走，上班上班。嗯。我们家曹木还说了，任何一个女人都拒绝不了一个会说情话和体贴的男人。明总监，嗯，你的快递。啊，谢谢，带上。嗯。用它喝水，水也会变甜，因为都是我满满的爱。大胆说出你对他的关心，不要吝啬，他一定会非常感动。都九点了，他上班也不会迟到，应该不会没收到吧？花收到了吗？美美。明总监，怎么了？我
，无论你需要什么，你都得自己开口，不然谁也帮不了你。我能不能调到研发二组啊？你想清楚了，明总监，我能力真的不差的。如果你答应我，我一定加倍努力工作。我不用你加倍努力，你只要做好自己分内的事情就可以了。那您是答应我了？不光是我答应也没有用，必须得定以风肯放人才行。这样吧。你先去写调岗申请，其他的我想想办法。真的，谢谢明总监。去吧。嗯。智能峰会群雄逐鹿，百安或成业内新贵。<笑>看来这些记者的嗅觉还是挺敏锐的啊。哎呦，抱歉，抱歉，抱歉。我这个手机啊，从峰会结束以后，它就没消停过。<笑>那当然了，百安之所以能有今天的成绩啊，那全都是在您英明领导下取得的。呃，米慧啊，哎，你的这个心脏 AI 建模技术，得到了与会同行还有业内专家的高度赞扬。啊，明天我有一个医疗周刊的采访，你跟我一块去吧。啊，何总，采访这种事情您一个人去就可以了呀，您就代表了我们百安来，不需要别人。呃，您如果是需要找个人帮您拎个包、倒个水什么的，那我去就行。人家采访要问的是心脏 AI 建模的技术内容，你能说明白还是我能说明白？心总好，这边请。心总好，明总在开会。带我去见你们明总监。好的，这边请。我今天提议大家来开这个会呢，是有件事情想跟你们商量。好，你说。哎，辛总，辛总啊，呃，不好意思啊，何总，我正好路过。啊，听说你们正在开关于心脏 AI 建模技术的会，就想上来听听，不妨碍你们吧？当然不妨碍，您坐，您坐，哎，你坐，您坐。哎，坐，坐，坐，坐，坐，坐，继续。好，好，好。那你在学校一定要乖乖的听老师的话，下次猪猪姐姐就去找你玩，好不好？你一定要记得我说的，要是有漂亮姐姐敢靠近你卓爸爸，马上跟我说。嗯，我们芊芊最棒了，干啦！你就不能把你电话号码给他？每次找你都得打我电话。那怎么行？这是我和全全之间的约定，不然我哪有这么多借口找你？怎么啦？没精打采的？没什么。哎呀，你跟我说说呗，满足一下我的好奇心。我只是突然好像明白了，你说我是男二号的意思。在过去几年里，我一直以为，敏慧是因为全全，才决定不再喜欢任何人。所以我也不敢对她说出我的真实想法，害怕让她为难，更害怕连朋友都没得做。直到新奇的出现，才让我意识到我错了。新新奇又是谁啊？他是全军的亲生父亲。新奇的到来让我明白了，敏慧其实并不是不再喜欢任何人，她只是不喜欢我而已。哪怕她和新奇彻底分手一刀两断，她也从来没有考虑过跟我在一起。在她心里，我只是她。永远的最好的朋友，就像你说的，男二号。打起精神来，周书记，我那天其实话就说了一半。现在最流行的就是男二号逆袭。再说了，这些年一直陪在敏慧和全全身边的人是你啊
，你怎么能轻易放弃呢？你可是我姚子珠看上的人，怎么能输给别人呢？现在敏慧只是还没发现你的好，对，一定是这样。我们周医生这么好，而且你要勇敢一点，像我一样，喜欢你就说出来啊！你不说，人家怎么知道？你说是不是？你是让我表白？要不要白？虽然我也不希望你俩在一起，这样我就失恋了。但我更不想看见你明明那么那么喜欢他，你却还没有告白就放弃了。我不想让你留有任何的遗憾。记住我说的话啊，仔细想想。我在这次峰会上面最大的收获呢，是认识了几个在国内外同样关注这个领域的研发人员，其中有几个人的思路和技术能力我都非常的认可。我在想，我们能不能开放一个类似于合作的绿色通道？让这些人以技术合伙人的身份加入到我们后续的研发之中，我觉得这样可能会事半功倍。我觉得没有这个必要吧，咱们自己的研发团队就有这个能力了。再说了，敏慧，你给我打个包票啊！可是何总，我可是我觉得非常有这个必要。敏慧刚才说的那几个人呢，我都见过，都是这个领域的专业人士。当然了，可能各方面的能力比我们敏慧还差了很多，但是我相信，如果有他们的加入。这项技术肯定能更早的投放市场。敏慧啊，关键是你这种合作，最后这个技术专利它怎么划分呢？就是，他们不是白案的人，你那样的话，你你你太浪费投资人的钱了。哎，增加人力成本，但是能有效的缩短研发周期，这个账我是会算的。何总最担心的还是这项技术的专利所属权吧？<笑>林总监，鉴于你和新总的关系呢，我想我还是得再提醒你一下，你是咱们百安的研发总监，那还是要以我们百安的利益为先，不然万一有人说，这女人就是恋爱脑，你又该说我们不尊重女性了。丁总监，我这么做完全是出于对百安还有对投资人负责的态度，科学是没有边界的，你不能因为你个人的狭隘。来影响到这个科技的进步，而且我觉得你可能挡不住吧。那何总，这位丁总监作为和敏慧平级的研发总监，他并不在这项技术的研发项目组里，为什么他会在这儿？嗯，我还是说你们百安对于这项核心技术没有任何的保密机制啊。秦总是这样的，呃，我把丁总监请来是让他帮帮忙，<笑>帮倒忙吗？我完全同意明总监的提议。那这样，明慧，既然新总都这么说了，就去谈吧。谢谢何总，也谢谢新总。啊，对了，我这个心脏 AI 建模组呢，实在是工作压力太大了。我想要一个部门助理，但是不知道丁总监肯不肯割爱。你要想招助理，你自个儿招去呗，你别碰我人啊。但是钟美美已经给我发了调岗申请了，哎，何总，我不知道这违不违反我们公司的调岗制度啊？当然不违反了，<笑>那就好。何总，大局为重
绳索，系住了你和我，像旧梦又重磨，被眼泪冲透覆辙。当无悔的滂沱，大雨